Volvemos con más ABC Rural. La semana pasada, en el suplemento rural de ABC Color, escribí un tema sobre zanahorias. Y quiero recalcarles una cosa. Ustedes, cuando van a comprar zanahoria, pueden hacerlo con hoja o sin hoja. Pero siempre hay un punto fundamental, sobre todo cuando no tienen hojas. Tocar la punta de la zanahoria. Si está seca, está bien, pero si está gomosa, esa raíz puede tener un problema. Recuerden que de la zanahoria se puede comer también la hoja, la cual puede ser utilizada para la preparación de diferentes comidas. Algo muy bueno, la zanahoria tiene propiedades muy interesantes, medicinales y nutritivas. El uso de la misma fortalece muchas veces, como decimos en la vista, pero además también tiene otras propiedades que deben ser aprovechadas. Pero acuérdense de seleccionar bien la zanahoria. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151-502, que con gusto les responderemos. Y vamos al bloque de correspondencia, donde tenemos algo muy interesante. Primero nos llama... Por teléfono, el señor Freddy Cabañas, y después nos manda un correo a ruralabc.com.py. En ambos nos pide que pasemos un material sobre el manejo de un brucuyá. Un tema muy interesante. Estimado Freddy, gracias por escribirnos. Recuerde que también, cuando usted quiera, puede ver este video en YouTube, en ABC Rural. Pero ahora vamos a compartir un trabajo con un técnico que ha investigado mucho sobre el tema, el ingeniero Gilberto Chávez, que nos va a hablar sobre un burucuyá, algunos cuidados culturales que se deben hacer para obtener buenos rendimientos. También, Freddy, recuerde que hay muchas variedades de burucuyá, una de ellas inclusive hasta se puede comer la cáscara. Uno de los aspectos para este cultivo es que el terreno donde estará la parcela debe ser adecuado. Principalmente necesitamos una, una zona libre de heladas, que no haya heladas fuertes, ¿verdad? Soporta frío, pero no heladas. Tener un suelo preferentemente plano, profundo, rico en materia orgánica, que no sea un terreno encharcado y que sea de accesibilidad eh, permanente. Entonces es muy importante tener en cuenta esos puntos. El técnico habla de cuáles son las distancias entre plantas e hileras. Hacer las marcaciones necesarias, la distancia de plantación normalmente nosotros recomendamos entre 3 a 4 metros entre hileras y 2 a 3 metros entre plantas. Abrir hoyos 40 por 40 centímetros de profundidad y de boca. Agregar estiércol de vaca 10 a 20 litros por hoyo, más cal agrícola 200 a 300 gramos y fósforo de 50 a 150 gramos por hoyo, de acuerdo al análisis de suelos. Ese aplicarlo en el hoyo, mezclarlo bien con la tierra y después realizarlo el trasplante. Es importante realizar la conducción de la planta del murucuyá. Después del trasplante se deben realizar unas conducciones. El tipo de conducción es que que se utiliza más son el sistema de espaldera. También se puede utilizar el sistema de emparrado o parralera, que nosotros le llamamos. Hay diferentes tipos de espaldera. Espaldera con un hilo de alambre, con dos hilos o espaldera en T. El más, el más económico es el, el, la espaldera con un hilo de alambre. Utilizar poste de dos metros y medio de altura, de buen porte y de buen tamaño, que sean duradero y alambre bien fuerte, bien resistente, porque el cultivo de murucuyá es bastante pesado, entonces hay que protegerlo muy bien o si no se produce toda la caída de, de las ramas. Entonces es muy importante el sistema de conducción, ese se llama sistema de espaldera, es el más económico y el más recomendado. ¿Por qué el más recomendado? Porque facilita todas las operaciones de los cuidados culturales en cuanto a sanitación, eh, podas, fertilizaciones, cosecha. Por último, el agrónomo Gilberto Chávez habla de la importancia de la poda en este cultivo. La poda es muy importante en este cultivo. ¿Por qué? 
porque facilita mucho la ideación. Hay diferentes tipos de poda que se debe realizar. La poda de formación al inicio debe dejar que, se, que crezcan un tallo único. Quitarlo todas las ramas laterales, un tallo único hasta que alcance el hilo de alambre. Ahí hacer un despunte del capado que le llaman también a mucha gente, ¿verdad? Entonces ahí para que puedan guiarse por el hilo de alambre. Entonces cuando alcanza la otra planta se le realiza otro despunte. Ahí se empieza a bajar como cortina. Entonces como para que puedan eh, emitir flores posteriormente. En este, en este punto se le realiza otro, otro tipo de poda, otro despunte para que pueda emitir ya flores. Al emitir flores ya emite, emite mucha fruta. No hay que dejar que, crez, eh, que crezcan muchas ramas. Si crecen muchas ramas, hay menos aireación, hay más incidencia de enfermedades y también la fructificación es bastante baja. Cuan, cuanto más luz recibe mejor, eh, la fructificación es mucho mayor y la calidad de fruta es mucho mejor. Entonces es muy importante las podas realizarse en este cultivo, anualmente y periódicamente en época de fructificación. Sí.